Amen. Ik wil verklemen, ze is een wonderlijke voorrecht. Ik denk, uh, Rafken uh, is een wonderlijke persoon. Als ik denk, hier jaar het ik voor Christ kijk, en een baie druk geschiet, en een tranen. Maar als ik opgegaan het, zal je nooit gezegd zijn. Ik was ziek, ik denk, ik moet nog niet weer gaan. Dan moet ik gaan horen of ik mondelijk kanker heb. Maar ik het gezegd vandaag. Wil ik nog kom sê, so sê, die Heer. Die Heer is voor een mens uitermate goed. Uiter. Ik dank God, niet voor die geleentheid, wat hij mij gegeven om bij hem uit te komen. Dit was die wonderlijkste voor Ik Ek groet in en elke in naar die wonderlijke naam. Dat is mijn passion. Dat is wat ik de beste doe. Om te doen wat ik doe. Die woord van de Heer. Beetje van mijzelf. Ik kom uit de huis uit. Ik was een steen. Mijn pa. Mijn pa was een bewaarder. Hij heeft geweldig gedrank. Ik was bij je gebeurd. Mijn ma, geweldig. Ons kom uit die huise uit, dat ons niet, ons weet nie wat is die goeie nie. Liefde, ons verstaan het en ons ken het nie. Ons weet wat het is om te beklui en om bloed te zien. Dat is wat ons gewoond is. Amper gemolesteerd in my, ka, my pa, bijna verkracht in my broer. Als kom uit die huis uit. Een pa wat dronk, als hij nuchter is, dan werk hij. Ook voor ons baie dinge gegee, wat ons ken die slechte. Die slechte het die goeie gehoorskari. So, by die einde van die dag, ek kan nou, toe het ons plant is toe trek, ek het een perel groot geword, toe denk ek, as ons nou na ander plek toe gaan, dan gaan het ons een nieuwe begin he. En ons kom in het land dus, nie lang geblei nie. Toe begin my pa weer en weer te drink. Moendlik het een baie ding met hom verkeerd gegaan, ek weet nie. Maar al wat ek weet, my broers het nooit, as hulle nie tuin skoon gemaakt het die, gras is uitgetrek het onkruid die. En my pa is dronk, dan moet hulle dans, dat die, die snoot by hulle nees uitloop, het maak dasies om hulle nek af, val hulle om, daar moet hulle nie slaap raak. My ma kan nie vir hulle opdeel nie. As my een broer, my pa het gesê, hy is nie my pa's kind nie. Hy het altyd aanhoudend op hom gehamer. Hy is nie een kind nie, hy is een hoorkind. As hy iets gedoen het, dan moet hy buitenkant sit. As het winter, as het koud. My ma kon nie vir hom een trekkie gee nie. Dan sit hy by die gally blikke destijds. Dan sit hy, dan kry koud, dan beef hy. As jare gelede, ek sien nou nog, hoe sit my broer, en dan hy die wind om my hoek, en is baie kou. Een aan, het gaan so ver, dat, toe begin my broer, so jy beklim met mekaar, sy hulle dronk is, is mes, nou steek hulle mekaar, toe haar klop ek weg, toe vraag vir die heren, wie is jy? Hoe, ek ek hoor van jy in die kerk, had die blanke tannie kom, vir ons kom liekies leer in die sona school, een weise man, by ons huis op die rots, en had ek hy liekies so goed gekend, maar my te weet het, ek my is op die rotsgebouw vandag, dankzij haar wat het vir my aangeleer het. En ek sit en ek praat met die Heerenis, en ek sê, wees jy, hoe kan al die goed met ons gebeur? En jy is nie hulp vir ons jy. En ons is kinders, maar ons weet waar het is om te vlug. Jy, het is geweldig. Jy pas jy aan nie. Van op jou is al stigma, so dronk hy is. Weet nie wat het is om jy in te pas in die leven. Jy word in jou drome, word jy gekort weg. Ons is jy goed genoeg. Ons sal nooit goed genoeg wees. Maar kom daar, die Heer het vir my gewees, ek is goed genoeg. En so raak ons groot, dan moet ek my man. En een dinsdag, Toe was hulle uit, ek is een engelik en ek gaan na vader toe en ek gaan vir hom vertel waar dier ons gaan. 
En nou werk toch gaan ik. En ik kom zeker zie weer aan terug. En ik ga vertellen ons hele story. En ik breed de kans en gaan donderdag aankom. Ik heb, weet die nog nooit in mijn leven. Het ik zo so verwachten gaan. Iets goed gaan gebeuren in ons huis. Zo terug met de drie. Dus die ik mijn broer en mijn pa doe. Weet die. Alles in mij. Het gesterf. Ik zie voor die hier. Wie is hier? Hoe kon? Ik was al bij die kerk. Ik heb mijn afvraag en vertel. Vader, het is het gekomen. Het het gezegd gaan komen. En het is gekomen. Hoe kon je dit toelaat? Met al die goed wat op ons hangt. Maar het ik geweer. Dat was Gods plan. Voor mijn leven. Mijn paas het dood. Het die deur opgemaakt. Laat ik die God kom ken. Wat voor hom onttrek het. Doe dat met my slik. En vandag staan ek hier. Jammer. Meer as een oorwinnaar. Dier Jesus Christus. Wat my die kracht kom gee. En vandag wil ek praat oor die wonderlijke genade. Wat die Heere vir een mens het. Ek denk, die Heere is so groot. Dat het vir elke een op aarde, het hy een plek. Maak nie saak of ons in kleergrense is nie. Ek sien myself ergens in die lewe. Ek sien myself ergens, want die Heere het van die niks een iets gemaakt. En daarvoor is ek dankbaar. En ek is bly vir die Heere. En ek is excited. To me, God means the world. Because, toe ek by die Heere uitkom, emotioneel was ons onstabiel, onveilig in ons eie huise. Maar toe ek na die Heere toekom, en ek kom sit by sy voete, toe vind ek vir die eerste keer ras, en ek voel veilig in die arms van die Heere. En dis wat het vir my vonderlik maak, dat ek voel veilig. Sê vir iemand voel veilig? voor veilig. Kom ons kyk na Godse voor. Ons is vanmorgen in 2 Korintiës, was stuk 8 vers 9. Is een wonderlijke woord. Voor iets gesê het van Rafkin. Rafkin skui een wonderlijke geer af. Wonderlijk is, wanneer ek gaan bedien, dan is my gedachte, is baie vermenigvuldig. Maar as, ek, as Rafkin daar is, en ek daar op, dan is het amper soos, he only provide a condition in which I can do the word of the Lord. En dat is het vir my wonderlik, net die conditie wat ek het, om dan vrylik die woord te bedien. Baie dank, dankie Rafkin vir daar die wonderlijke voorrecht wat jy my gee, om, 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 om te kan minister, net met die atmosfeer wat jy afskui, so dat ek die woord van die Heere kan bedien. En is wonderlik, is nooit wat jy vir iemand sê, wat saak maak jy. Is nooit wat jy doen nie, mense vergeet het. Nee, maar mense onthou, hoe jy hulle laat voel. Sê vir iemand, mense onthou. So ek wil jy, jy moet vir my onthou, as ek jy weg gaan. <laughs> Dier die Korinthe, was ek 8 vers 9, en jylle ken die genade van ons, Heer Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy reik was, terwille van jylle arm geword het, zodat so jullie die er zijn armoede rijk kan worden. Vonderlijk. En dat ken die genade. Genade in Engels is voor mij more powerful. Dus ik kom ik zo so altijd zo so Engels naar toe gaan. Dat genade in Engels means grace. God's riches at Christ's expense. He was the gift to the church. The gift. En is wonderlijk wat, wat God kom doen het. Dat die Heere vir die kerk soveel gins gee het, dier vir hom een geskenk te gee. Was the gift to the church. En een wonderlijke geskenk om vir ons ruimte te maak. Nou, nog en ek begin by Genesis. In Genesis het God van Adam gemaakt het. Het die Heere om in die tuin gestel. Hy was eindelijk een geesteswees. Hy was soos een God. 
Want die Bijbel sê, God het nie vir die dieren naam gegeen nie. Die Heere het vir Adam die voorrecht gegeen om vir die dieren naam te gee. Die Bijbel sê, God het die dieren na Adam geneem om te sien hoe hy hulle gaan neem. So hy gesê het, Leeuw het hy die kapasiteit gehet, mond die God wat hy gewees het, so dat wanneer hy gesê het, Leeuw, dan het Leeuw gefungeer in die hele kapasiteit as een Leeuw het hy gefungeer. So geweldige kapasiteit kracht en gins is op die mens wanneer die Heere sy genade aan jou toe bedeel. Dit is wonderlik. En die Bijbel sê, na een tyd toe ontdek die Heere, dat Adam is alleen, hy het hulp nodig. En toe maak God natuurlijk uit die ribbekas het vir Eva. Daar is een iets wat ek en u besit, wat die verskil maak, die enigste iets wat ons sky van mekaar. Dis nie jou voorkomst nie, dis nie jou geleerendheid nie, dit is wat jy doen omtrend dit wat jy gekry het, wat jou suksesvol maak. Nou dit is wat ons amal gekry het. Ons het amal 5 sensore gekry. Dis jou gehoor, dis jou sig, dis jou reek, dis jou smaak en dit is jou gevoel. Dit is die dele wat God jou gegeer het om rijkdom te verwerwe. Maar is ook die selfde sensore wat Satan gebruik om vir ons sonde te laat doen. Die Bijbel sê, God kom na Adam toe en hy sê vir Adam, Adam ek stel jou aan in die tuin om het te bewerk en te bewaak. Jy mag vrylik van elke boom eet, maar die boom wat in die middel van die tuin is, daarvan wacht jy nie eet die. Die dag as jy daarvan gaan eet, gaan jy sekerlik sterwe. Adam in die ander kant, Genesis 3 vers 1, die slang was lustiger as al die dieren van die veld, nou kom staan hy stil. Hy sê vir Eva, is het so? Hy het een gesprek met haar aan, so Eva hoor sinds oor. Is het so dat God gesê het, jylle mag jy eet die, kom ek sê hy leeg, hy wil hee, jylle moet woord soos hy nie. Nee, die Bijbel sê toe, sien sy, dat die boom goed was, sag, toe wat doen sy, en toe proe sy, en toe bring het sonde mee. Jou sensore stort jou in die ongeluk, jou sensas. Ons is wonderlijk geseen, en daardoor bekom jy wijsheid. As jy nie klas is, klas luister op, jy vroeg gaan praat, kyk op die boord, jylle moet hoor, as ek met jylle praat, is het so. So is jou sensore jou sens is op jou lichaam, wat vir jou rijkdom verwerwe, maar wat jou ook in die ongeluk stort. Romeine 6 vers 13, moet nie jou lede tot die beskikking van sonde stel nie. Nou Satan gebruik ons lede om sonde te doen, en jou lede is basis jou sensore. En die Bijbel sê, nadat hulle sonde gedoen het, toe kom God in die tuin, En Adam sê, ek het een gedruis gehoor. En ek vrees, toe sê die heren, en ek is naak. Hoe het jy te kenne dat jy naak is? Toe vind die heren uit, dat hierdie man het sonde gedoen. Sonde bring vervreemding, tis in God en die mens. Jy sê in 59 vers 2, toe word die mens uit die tuin uitgesit. Nou is die mens onder die soeer wat sat aan die heers, van die Heers in die atmosfeer. En die Bijbel sê, die profete profeteer, dat die Messias gaan kom. Maar die Bijbel sê, Galaties 4 vers 4, jy moet my mooi volg, toe die volheid van die tyd gekom het. Toe kom die engel wat voor God staan. Gabriel, en hy kom na Maria toe. So dat Maria, en hy sê dat die verlossingsplan van God moet in vervulling kom. Want nadat die mens gesondig het, toe stel God sy plan in, in die tuin in, Genesis 3 vers 15, hy sal jou in die, jy sal hom die kop vermorsel, maar hy sal jou in die hakskeen byt. Die verlossingsplan, dat God gaan sy sien stier. En die Bijbel sê, toe die volheid van die tyd gekom het, en die sonde vermeerder op aarde, toe bepre God uit die jimmel uit, dat hy sy sien gaan stier. Johannes sê 1.17, die waarheid en die genade het gekom dier die Jesus Christus. Hoe kom die twee? Wanneer ek die waarheid doen, die waarheid is, ek doen afstand van my ongerechtigheid, ek lig hier, ek stil nie, ek doen nie bedrog nie, ek doen geen ding van die dinge nie. En wanneer ek na die Heere toe kom, dan die Bijbel sê, Jesus die waarheid en die genade het gekom, hy kom as die genade en ek kom om die waarheid te doen, dan ontmoet die twee mekaar, dat kry ons gins, dat ek kan van my sonde afstand doen. 
die Bijbel sê, toe die volheid van die tijd gekom het, toe kom sy sê, en toe Jesus kom, toe kom hy by die Jordaan rivier, om om te laat doop, en daar was een rede, hy moet sy heerlijkheid achtergelaten, en hy moes, dit wat ek gelees het, alhoewel hy rijk was, kom arm word het, hy het sy heerlijkheid achtergelaten, en die gestalte van een mens moet hy kom aanneem, om gehoorzaam te word tot die dood, zodat so hij, hy, wat Jesus is, kom word soos ek en u, om ons dier achter te word, om te verstaan en te voel die nutje van die mens aan te neem, om te sien dier ons oe, waar dier ons amal gaan. En die Bijbel sê, toe hy kom by die Jordaan, toe hy gebid, daar was rede. Toen hij kon bidden, die woord die sy 66 sê, die jimmel is die troon en die aarde is die voetbank. Hy moest kom sit het by die voetbank. Omdat ons naak is, het hy ook kom neem om naak te word, want hy was oop. Maar wanneer jy bid, nou wat sê ek nou vir u? Een man wat die bid, when you are prayless, you are defenseless. En hy moest kom bid het, so nou omdat hy weet, hy lewe nou met mense wat bankrot is, en hy het sy heerlijkheid nagelaat, en in gebed moet jy beklee word, dit wat jy verloor het, dit wat Satan vir jou uitgetrek het mee, moet jy beklee word, en toe moest hy kom bid, want daar was een rede, van hy moet homself sien, in die positie, vir wat dit wat hy dier die geest moet kom doen, op aarde word hier gebed bevestig, en daarom is gebed belangrijk, Sê vir iemand, ek kan nie sonder gebed nie. Ek kan nie. Want alles gebeur dier gebed. Is een vrylating van kracht. Jy ontvang en jy ontwikkel geestes vermoens om boe jou strijd te kan triomfeer. Is wonderlik. When you pray, when you worship, you only create an atmosphere for God. But when you pray, you carry the presence of God wherever you go. Like that. And that must have been powerful. I go from bad, I get into this warrior. We are skybreakers. We strap you out there. There is just what Satan lad. And we are there to see what we must see and to hear what we must hear. So wanneer jy bad, sien God jou in sy posiesie. So Jesus, omdat hy kon vlees word het, moet hy gedierig dier gebad het, so dat hy kan onthou die posiesie wat hy beklee, om hy meer geseer te word met die drukking wat die wereld op hom gaan het nie. En toe moes hy bad, so dat God om die regees kan herinner aan die posiesie wat hy nou beklee, Wanneer hy wonderwerke doen, dan was hy die Seen van God. Maar wanneer hy kom om te God sterwer het op aarde, dan was hy die Seen van die mens. En daarom is genade so geweldig, dat die Kennedy vergrant het vat die. Die Bijbel sê, toe die Israelite afvallig word in die woestijn, te profiteer Jesaja 63 vers 8, waar God sêl sê, ek sal vir Israel herstel, maar hulle mag nie lig nie, want as hulle nie gaan stop met leens, dan word ek hulle heiland. So wanneer ek na die waarheid toe kom, en ek verloon die leen, dan maak ek Christus my heiland, sê vir iemand, Jehovah Yassa, Jesus my Savior. Hy word my heiland. Geweldig is die Heer, dan stree hy die strijd namens jou. So geweldig as genade. Nou sy geas was heiden gewees. Hy was nie heiden nie. Hy het heidense mentalities gehet. Een man wat sonde doen. Het een heidense mentality. Jy sondig. Maar hy was een Romein. Maar sy naam beteken rechtvaardige. Maar hy het die dade gedoen van een onrechtvaardige. Hy was een jedendagse inkomste belasting en vordere. Soos vandag. Maar hy het meer gedoen ingevra, as wat hy moes gevra het, belasting opgeef. Yes. En op een dag kom Jesus, dier Jericho. En sy geest het gehoor, van hierdie wonderlijke man, Jesus, die weer genade gekom het, mense word gezond gemaakt. 
En hy maak ontmoeting met Jesus, maar die Bijbel sê, hy was klein van persoon. En toe klim hy in die boom, om te sien, wie is Jesus? Daar is drie dinge, wat ek en u ontvang. Wanneer ek kom sit, by die voete van die Heere, en my siel vind ris, dan ontvang jy drie dinge van die Heere. Romeine 14, 17 sê, die koninkryk van God bestaan nie, uit spuis of drank nie, maar vrede, gerechtigheid en blijdskap, binnen in die heilige geest. Jy ontvang vrede. Die Bijbel sê, toe het in die boom klim, toe communikeer hy met God. Onzigbaar. Om vir God te sê, ek is op soek na vrede. Baie keer, dier die loop van die lewe, en die dinge wat ons meegaan in die lewe, maak dat dinge om ons gebeur. Dinge gebeur met ons, maar niks gebeur in ons nie. En dit is wat met sy geest gebeur. Alles gebeur om hom. Goed gebeur met hom. Maar niks het in hom gebeur. En hy maak ontmoeting met die Heere. Die Bijbel doet die Jesus vir hom ontmoet. Toe val die licht van Christus op hom. En God provided hem a condition. So dat sy geestelike oog kan oopgaan. Toe gebeur iets in hom. Die Bijbel sê die mense rondom hom het gesê, het hy gewet dat hy man is een skjel. Hy wil by so'n man thuis gaan. Toe respons die geest terug, hy sê, jyre, dit wat ek afgepers het, gaan ek vier dubbel terug gee. En die heren sê vir hom, vandag het daar redding vir hierdie man sy huis gekom. Wanneer ek tot bekering kom, my lieve mens, dan maak jy die deur oop vir jou geslachte, so dat hulle ook kan inkom, en weiding vind. So groot is die genade van die Heer. Is wonderlik die genade van die Heer. Die Bijbel sê, Jesus, bring die genade, na die aarde toe, maar min het het aangeneem. Maar die wat het ontvang het, dinge het gebeur met hulle, Hulle is nie meer die selde mens nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 As iemand in Christus is, is hy een nieuwe mens. Kijk, die oude dinge het voorbij gegaan, alles het nie kom word. Dinge gebeur in jou. God moet in jou werk om dier jou te kan werk. Het is die manier wat God werk. En dan kring het in, soos een klip wat jy in die rivier gooi, in die dam gooi, hy krijg die groter uit. En dan trek jy in, en nooi allemaal op jou journey, dit wat God my begint het, dan nooi jy hulle, om saam met jou hierdie reis te begin. Kan ons hier aan het lap gee? So wonderlik, is die genade, van die Heere, die Heere gee vir jou blijdskap, in jou store, kan jy laag, in jou pijn, kan jy hebel, because na leiding, kom daar verblijding. En die mens verblij jou in die Heere, want jy is nie alleen nie. Ek kom in Israel verlede jaar, en ons is op die boot, nou ek hou van thoughts klem, en ek kan geweldig skryf, enige thought kan ek onleed, Terwijl hulle vertel van storms op die boot, toe sê die Heer vir my, wanneer daar een storm kom op jou lewe, is het iets soos dit, die storm, storm. The essence storm is sovereign. It's got to do with God. And it gives you a testimony. And it brings you to obedience. And it reconciles you with the mercies of God. So wanneer ek in een krisis is, dan onleed ek eerst iets, wat vir my positief kan maak. When you are in a krisis, word vir krisis, Christ respond immediately, in my immediately, in my inadequate situation. He turns up to show off. Dis wat die Heere toe. When you are closer 
to your greatest miracle, you will get your greatest opposition when you're closest to your biggest miracle. And I'll sit and I'll say, tools out of you. Eta. Ek is a levendige getuie. Maar as jy bly in die hiding place, dan steek God jou weg, Psalm 27 vers 5. Hy verberg jou in die skuilplek van sy hut. Hy steek jou in sy hut ook weg. Nou weet wat doen die Heere? Dan sit jou weer uit op een rots. My God. En dit is wat die Heere doen. Hy is geweldig. Baie het gedink hierdie jaar, hierdie vrouw so baie dinge oorgekom, sal sy hier het kan maak. Ek is op Radio Atlantis, as ons opgaan, dan is ons the ladies of the palace. Lady A, the ladies of the palace. Sê ek, hoekom the lady of the palace? Die bybel sê, wat sit in die skuilplek van die hulle hoogste, sal vernacht in die skade weer van die almachtige. We dwell in the hiding place. That's why we are the ladies of the palace. <laughs> no. It's so geweldig om te dwell in die skuilplek. And Jesus kon nie anders om te bid nie. Want die dinge begin te raak toe swaar kreem. En hier word hy geboor. Maar hier moet hy nog gaan sterk. Die Bijbel sê, hy gaan in die tuin van Gertsimani. En hy neem drie van sy disciples saam vir Petrus en die twee sien van Zebedeus. Die Bijbel sê, sê vir hulle, wacht, hou hier, wacht. Soos jy mens met die klip ver kan gooi, toch gaan bid Jesus. En hy vraag vir die Heere, Heere, as jy die beker voorbij my gaan, nogtans nie my wil nie, maar jy wil. En ek wonder, Clement, hoekom het hy in die tuin gaan bid? En die Bijbel sê, die eerste arm was in die tuin. En hy het om onder die wil van God uitgehaal, dier ongehoorzamig te word. Toe sê die Heere die tweede arm in die tuin, om hom onder die wil van die Heere te bring, om te triomfeer oor dit wat verkeerd was. En die Bijbel sê, Jesus begin te bid. Toe raak sy soeie druppels van ander in bloed. Nou ek is baie bezig, I'm like a busy bee, when it comes to the Godhead. En ek sê, Heer, hoekom het Jesus sy bloed aan soeiet geword? Die soeiet het bloeddruppels geword. Toe sê hy terwijl hy bid, sê die woord, het hy met inspanning gebouwd. So wanneer ek in die bid, dan triomfeer ons vir een moment, pook aan ons omstandig, Heere. Soos Jesus op die kruis gehang het, hy was nie op die, hy tussen jimmel en aarde het hy gesterf. Because hy moes getriomfeer het op dit wat onder hom gewees het. En toe Jesus bid, toe word hy in heerlijkheid opgeneem, en terwyl sy soeet verander in bloeddruppels, toe sien hy in die geest, hoe sy einde gaan lyk. Wat ewe jy mee maak, moet sy in die geest gaan sien, so dat jy eerste lofverheffing in jou keel het, vir dit wat God gaan doen. Die Bijbel sê, toe Daniel hulle begin te bid, en die koning kreeg die droom gezag. Toe droom hy, hy kreeg die droom, en hy verstaan nie die uitlegging nie. Toe kry hy al sy dode besweers as waarseers, sê vir my wat het ek gedroom en wat is die uitlegging. Daniel, hulle was jong seens, maar hy het die kennis van wijsheid geëet. En die bybel sê, hy sê vir die koning sê, as jylle nie vir my gaan sê nie, dan gaan ek jylle huise miswoppe maak. Die bybel sê, Daniel sê vir die leiwig van die koning, maat ons nie verginning kry by die koning, so dat ek met die koning kan praat. En vir die koning sê hem tot stuit gee, want daar is een God in die jimmel, wat ondergrondelike dinge en geheime openbaar kan maak. En die bybel sê, die nacht toe gaan hulle in die griemunt, die twee, die bybel sê, wanneer twee mense saamstem op aarde oor enige saak, dit mag jou te beerd val in die jimmel aan. Toe gaan hulle in die griemunt, hulle vorm een kracht, 
en toe wees God vir Daniel, wat gaan gebeur, die eerste ding wat Daniel gedoen het, hy die Heere geloof, voor hy nog by die koning uitgekom het, hy kom by die koning, en hy sê vir die koning, dit wat hy gebeur, nou wat het Daniel gedoen, in gebed het hy die versoek, hy het sy probleem met geest verband, die probleeme wat ons op aarde het, is vleeslik, maar die wapens vir ons strijd, wat ons moet het, is geestelik, en toch aan alle geestelike wapen om oorlogvoering te doen so dat hulle in die proces kan veilig bly in een land in een vreemde land van Babylon waar daar verwarring in is en die bybel sê die Heer gee om die uitklaring en die bring het vir die koning weet jy wat gebeur die koningse mind word gerevaaf en hy sê oh my word dit is wat ek gedroom het en dit is die uitlegging Die bybel sê, toe kom buig hy voor Daniel en hy gief vir Daniel geskenke. Wanneer jy een gief het, een geskenk het, jou geskenk maak vir jou ruimte. En daarom het God ons allemaal geseen op aarde, dat jy nie jaloers kan raak op iemand die, because ons allemaal het geskenke gekry, but sometimes it's just locked up inside of you. Inside of you. Gister het ek een wonderlijke gesprek met my seen. Ek het drie kinders. My meisie kind is 27, my seen is 25, en my jongste een is 17. En dan is ek oma van twee klink kinders. Hulle is te prachtig. My jongste seen sê vir my iets wat ek nooit sal vergeet. Hy sê, weet die mama, everyone on earth, it's beautiful, Soms a beauty is uiterlik, wat som is still locked up inside. Baie keer wil ons ons energie gebruik om mense recht te sit, behalwe om mense lief te hee. Jesus sit ons hier recht hee. Wanneer hy nou met ons praat of communikeer die sy woord, dan gee hy vir ons liefde. Hy skenk ons net die atmosfeer. Hy only provide us a condition to change. En dan skui hy af, dan verander ek op dit wat hy afskui, laat vir my voel, ek kan beter word. En dit is wat moet gebeur. Jy kan beter word, want jou probleme kan jou bitter maak, of jou probleme kan jou beter maak. En is dit wat die Heere afskui na mens, wat vir jou deerkom, die genade van die Heere, die Romeine sê, die genade van die Heere, is geen vrybrief vir die sonde nie, maar het verlos ons van die heerskapie daarvan, dat die oos moet heers nie, en hier kom Jesus en hy bad, en hy sien sy eind, nou, terwijl hy bezig is om die vangelie te verkondig, en hy kom by die fariseers en hulle neem die woord die aan nie, Toe noem hy iets powerful en ek wil het net koteer en dan maak ek toe. En hy sê vir hulle en hy begin te profiteer en hy noem iets wat geweldig is. Hy sê vir hulle, daarom sê ek vir julle, Matthies 22, 21 vers 43, die koninkryk van God sal van julle af weggeneem word en aan een volk gegeen word wat die vruchte daarvan sal dra. Die diepte is aan die bannekant. En die vrug is aan die buitenkant. Die wortels. En Jesus word toe opgeneem dat hy moet sterf. En hy kom by die plek waar hulle nou vir hom ophang. Hy word gekruisig tussen twee modenaars. Wat wonderlik is van die heren, hy het gekom vir die zondaars. En hy hang tussen die twee, die een aan die rechterkant en die een aan die linkerhand. En die een sê, as jy die sien van God is man, verlos jou en verlos ook vir ons. En die een, wat aan die ander kant sê, vrees jy nie, God nie. Oos verdiende, maar hy nie. Hy sê vir die Heere iets, Heere, dink aan my. Wanneer jy vir iemand vraag, dink aan my, dan sê jy vir hy persoon, gebruik jou geestelike vermoens, want Jesus hang letterlik met die droor en kroon op sy kop, 
en hy roep uit, elo, elo, lap as sabachtanie, my God, my God, waarom het jy verlaat? So was die strijd geweldig van die wereld op hom, was so geweldig, dat hy het, in sy laaste fase, het hy uitgeroep na God, want hy moes nou sterf as die sien van die mens, so hy moet letterlijk voel, dat wat ons hier gegaan het, en hy moes triomfeer oor dit, hy moes oorwinning behaal dit, en hier staan een soon daar voor hom, en die soon daar sê vir hom, Heere, dink aan my, hy sê letterlijk vir die Jesus, Jesus gebruik jou geestes vermoe, so dat jy kert kan gebruik, om boor jou omstandigheid, nou te triomfeer, en toe Jesus dit doen, hulle sê, hy kry so doors, toe vrk gele vir hom asyn om te drink, hy is op stingel met asyn, en toe die rit drink, en hier die soon daar herinner om, dink aan my jyre, weet jy wat gebeur, toe onthou Jesus, wat was die doel, hoekom hy gekom het, die genade en die waarheid, vir hier die doel het ek gekom na die aarde, om die werke van die duisternis te verbreek, en hy soon daar, gebruik hom vir sy purpose, want dis waar vir Jesus gekom het, vir sonder mense om oorwinning verlossing te kan kry, om gered te word uit die mag en uit die strikke van die duisternis uit. En hy sonder herinner vir hom, en weet jy wat, toe kom grys dier die sonder na ons toe uit, toe gebruik God een sonder om dier Jesus grys uit te straal vir die wat verloor is. Kan iemand die hier een hande klap gee? so geweldig is die Heer. Die Heer. Is geweldig. Die genade van die Heer. Maar hy het net een iets wat jy moet kwalificeer. Jy moet in die waarheid in staan. Jy moet die waarheid doen. Jy moet die waarheid lief het. Jy kan nie dak en daifie. Jy kan nie goed bek door koopie. Jy kan nie transacties klink, en God is die binnen in die man, los dit, die Heere maak vir jou dieren oop, hy sê vir die man vanmorgen, kyk voor jou, gee hy ek gauw open die dieren, verbind jou saak net met gees, dan kan die Heere vir jou vooruit gaan, en wacht as gelijk maak, dit is wat die Heere doen, He's mighty in battle. Jehovah Ganan, the Lord our defense. He's geweldig wanneer hy in strijd is. En ek wil vanmorgen vir julle sê en ek maak klaar. Godse genade is so rijk. Dat hy sy sien gegee. En hy was rijk om ons armoede te vat op hom. En vir ons sy rijkdom te gee. Sy heerlijkheid dat ek en ek kan leef van oorwinning tot oorwinning die Heere sien. 